ఓసు రాజ్యాన్ని చేయి మహారాజు బహుమతిని ఇవ్వడానికే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చున్నారు గౌజాంగ్ నహరం నుంచి గుర్రపండిలో మహారాజు బహుమతిని మోసుకుంటూ నహరం లోపల చేరుకున్నాయి నహరం నుంచి రెండు అతి గొప్ప దుస్తరాలు నాలుగు పచ్చరాలు సుపరించబడిన ఆభరణాలు కేస్తరి నగరం నుంచి చేతిలోనే చేసిన పెట్టబడలు అరవై కరుంగాలి కూడా వచ్చాయి అరవై సెన్ చందనలు చెట్టులు తోంజిక్ నగరాన్ని నుంచి అతి గొప్ప మూలికలు పిజన్లు మరియు పది అత్తర్లు కూడా వచ్చాయి నీడిల్ నగరాన్ని నుంచి పవలాలు అతి గొప్ప రాళ్ళు మరియు బంగారం వెండి ఆభరణాలు ఇక్కడ చేరుకున్నాయి అంతేకాదు సరాహా నహరం నుంచి ఒక పెట్ట మొత్తం అంబర్ గ్రీస్ తేను మరియు కుంకుంపు ఇంకా తలీదో నగరం నుంచి ఎంది తెల్ల బర్రెలు పదివేల బంగార నాణయలు తర్బిన్ నగరాన్ని నుంచి ఎంతో గొప్పవైన సంతని చెట్టుతో చేసిన వస్తువులు రెండు బుద్ధ శిల్పాలు నేపాంగ్ నగరాన్ని నుంచి ఇరవై కళాకారులు మరియు అరవై ముసలి అన్న నగరాన్ని నుంచి ఆరు తెల్ల ఏనుగలు ఎనిమిది తెల్ల కోతిలు ఆ అన్నా దేశం కరువులో ఉందని నేను విన్నాను వాళ్ళని వరి కట్టొద్దని చెప్పచ్చు వాళ్ళకిను యోగ్ సామ్రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళకి యుద్ధం జరిగినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి చాలా సహాయం చేశారు దానివల్లే వాళ్ళ వల్ల బతకం మాలింది దానికి ధన్యవాదంగానే ఈ బహుమతి వాళ్ళిచ్చారు చాలా సంతోషం లాంపు నగరాన్ని నుంచి ఏడు మణిమకడాన్ని పంపించారు నలభై పక్షుల్ని కూడా పంపించారు వస్తువులు పోయిన సంవత్సరం విలువైన వస్తువులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈసారి ఉత్తి చిలకలను పంపించారే దునియంలో నెమ్మది ఇచ్చే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన రాజుకే ఆయనకి ఇచ్చిన ఈ బహుమతులన్నీ ఈ లోకానికి ఆయన గొప్పని తెలియచేస్తుంది తను నాకు చాలా ఇష్టం తను ఒక్కటే నా మాట వినదు యువరాణి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన బహుమతి వాళ్ళమ్మ మొత్త సామ్రాజ్యంలో చాలా యుక్తులు తెలిసిన వారు వాళ్ళు పట్టుబట్టలు వేసుకొస్తే ఆ జాగ వాసనతో చుట్టుపడుతుంది నా గారాల కూతురు టోరొండో పుట్టిన తర్వాత ఆ దేవుడు స్వర్గానికి తీసుకువెళ్ళిపోయాడే అదే అక్కడ అక్కడ ఓ ఏంటి నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు ఊరికే గీసుకుందంతేమ్మా ఏడవకమ్మా ఇక్కడ చూడు మీ నాన్న దాన్ని కొడతాను చూడు సరేనా వీళ్ళ విషయం ఏంటో చెప్పు నన్ను క్షమించండి మహారాజా ఈ ప్రాంతం పేరు మాల్వియా ఇది చాలా చిన్న రాజ్యం ఇప్పటి వరకు మన సామ్రాజ్యంలో వాళ్ళు ఎలాంటి స్నేహభావంతో మెలగలేదు నేను గీసే బొమ్మను పూర్తి చేస్తాను సరేనా నువ్వు ఇంక పైన ఏడవకూడదు ఆ బొమ్మ పూర్తి చేయండి మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాం మహారాజా వర్దెళ్ళాలి వెంటనే ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేయండి చిత్రం కానివ్వండి మన మహారాజా చిత్రపటాన్ని పూర్తి చేయాలని ఆజ్ఞ జారీ చేశారు నెరవేరుస్తాం ఆగండి 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 అందరూ ఆగండి మిత్రులారా మనం చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది 
అయితే కొత్త నీటిని తాగబోతున్నావా వెళ్లే దారిలో నాలుగు వైపులా పచ్చిక బయళ్ళు ఉంటాయి ఆ ఊరు అమ్మాయిలు కూడా అందగానే మాల్వియా ఒక్క చిన్న అందమైన రాజ్యం తరతరాలుగా వాళ్ళు మూడు గాజుల్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ మూడు గాజులు జ్ఞానం అందం ఇంకా బలంగా భావిస్తారు ఆ మూడు గాజుల్ని ఎప్పటికైనా ఒకటిగా కలిపితే ఒక పెద్ద శక్తి తయారవుతుందని రాజు కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు ప్రకటించారు కానీ దీని వల్ల ఒక దారుణమైన శాపం కూడా పుడుతుంది చూసారా క్యాలిఫ్ ప్రతి రోజుకి పెరుగుతుంది యువరాజా మీరు మీ ఖడ్గంతో ఈ విధంగా దాడి చేయాలి శత్రువు మన మీద దాడి చేయకుండా ఉండేలాగా మనం ఇప్పుడు చూసుకోవాలి ఆగండి మిత్రులారా మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా అయితే మొదలు పెడదాం దాడి చేయండి గురు అక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మాల్వియా మీద వెంటనే దాడి చేయబోతున్నారు ఏంటి సరగానే ఇదేంటి మహారాజు గారు వస్తున్నారు సరే ఇవాళ ఎవరు పుట్టినరోజు చెప్పు పుట్టినరోజు అలాగా ఇక్కడ చూడమ్మా ఇదంతా నేను నీ కోసం ఏర్పాటు చేసింది వివరాన్ని చూడడానికి చాలా అందంగా మళ్ళీ నేటికి వాళ్ళు పుట్టినరోజైంది అవును అన్ని బహుబత్తిల్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు చూడండి
ఆ వంక ఆమెకు నచ్చింది అనుకుంటా దానికే వేసి చూస్తున్నాను నాకిదంతా అక్కర్లేదమ్మా ఇదిగో ఇది ఇవ్వు ఆ చెయ్యి చూపి ఎలా ఉంది ఇదిగో బాగుందా ఇప్పుడే అందంగా ఉన్నావు ఇదేదో తప్పైన వస్తు అనుకుంటా దాన్ని ముందు తీయండి అది నేను విప్పలేకపోతున్నాను మహారాజా ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఏమవుతుందో అర్థం కాలేదు ఈ కత్తితో దాన్ని కోసి తీసి పారాయి ఈ మూడు గాజులు యువరాని చేతులతోనే ఉండిపోయింది ఈ చెయ్యిని నడకడం తప్ప వేరే దారి లేదు మహారాజా ఇందులో ఏదో మర్మం ఉంది మీకేమైంది మీరు తిరిగి వచ్చేస్తారా మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి రెండేళ్ళు అయిపోయింది సంజీ మొత్తానికి నువ్వు వచ్చావా లూ ఎరెట్రా ఏమైంది ఇన్ని రోజులుగా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు పాపం వీళ్ళమ్మ ఒంట్లో బాగా చనిపోయారు లూయర్ ఈయనే మీ నాన్న లియర్ నేనే నీ తండ్రిని నేనిప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసాను మహారాజా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఈ యుద్ధంలో జరిగిన విజయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి స్వర్గానికి వెళ్ళి వచ్చాను ఏదైనా తెలిసిందా ఈ మూడు గాజులు వేరే దేశానికి చెందినవి మూడు విడివిడిగా ఉన్నంత వరకు మంచిదే మూడు ఒకటిగా చేరితే సమస్య వస్తుంది దీని వెనకాల ఏదో ఉంది అందులోని మహత్తు ఉంది ఈ గాజుల్ని ఎలా తీయాలి యువరాణికి పదిహేనేళ్లు వచ్చిన తర్వాత తన ప్రియుడి వల్ల ఈ శాపం తొలగించబడుతుంది అదే సమయంలో దీన్ని తీయడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే అందులో ఓడిపోతే వాళ్ళ ప్రాణాలే పోతాయి అందువల్ల ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టి ఈ ప్రమాదంలో దిగి తీరాలి ఖచ్చితంగా అన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలా కానీ ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నేను మీతో చెప్పి తీరాలి మహారాజా చెప్పండి యువరాణి పెరుగుతూ ఉండగా ఈ గాజులు ఆమె రక్తాన్ని పీల్చడం మొదలు పెడతాయి ఆమె మనస్సు ఆత్మ కూడా కరిగిపోతాయి యువరాణికి పద్దెనిమిదేళ్లు నిండగానే ఈ శాపం ఆమె ఆత్మను వశపరుచుకుంటుంది యువరాణి పిచ్చిదైపోతుంది ఇలా నాతో చెప్తావు 
మహారాజా సమయం ఆసన్నమైంది దేనికోసం తపాసులు కాల్చే సమయం ఈ రోజు యువరాజు టోరెండాట్ గారి పుట్టినరోజు మహారాజా నాకు ఏది గుర్తులేదు అతని పేరా అతని పేరు నీల్ అతని కళ్ళను చూడలేదా అతని కళ్ళు నీలంగా ఉంటాయి అతని పేరు నీల్ ఎవరని చూడండి ఆకాశంలో పటాసులు పెలుస్తున్నారు ఎన్ని రంగులు నిండుందో చూడు ఇదే నా ఆఖరి గన్ పౌడర్ ఒక నిమిషం అక్కడే ఉండు ఇదొక రహస్యమైన చోటు ఇక్కడ చాలా గన్ పౌడర్ ఉంది ఈ చోటికి కాపలాదారిగా ఉంటున్నారు పటాసలు తయారు చేయడమే వీళ్ళ యొక్క పద్ధతి అది ఎవరికి తెలియకూడదు ఈయన చూపు అన్ని చోట్ల ఉంటుంది అంత జాగ్రత్తగా ఉంటారాయన ఎవరైనా దొంగలించారంటే వాళ్ళ కళ్ళు పీకేస్తారాయన ప్రతిభ గలవారే వదలకూడదు
ಧನ್ಯವಾದ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ಗುಹ ಉಂದೆ ಎಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವೆಳ್ತಂದೆ ಏಂಟೋ ಪದವಾದ ಎವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಯುವರಾಣಿ ಬೋಯನ್ ವಚ್ಚಾರು ಎಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ಮೀರು ಇಕ್ಕಡ ಒಂಟರಿಗ ಉಂಡಡು ಮಹಾರಾಜು ಕರಕಿ ಇಷ್ಟನ್ ಲೇದ ಅಂದಕೆ ಮೀಕು ಕಟ್ಗ ಸಿಕ್ಷಣ ಇವಮನಿ ನನ್ನು ಪಂಪಿಂಚರು ಇವರಾಣಿ ಏಮ್ ಅವಸರ ಲೇದು ಇದಿ ರಾಜುಗ ರಾಗ್ನ್ಯ ಮುಂದು ಮೀರು ದಾಡಿ ಚೆಯಂಡಿ ಮೇ ಖಡ್ಗ ವೇದಿ ನಾಕು ಅವಸರನ್ ಲೇದು ರೇಪು ಮೀಕು ಕೊತ್ತ ದೋಸ್ತೀ ಅಮ್ಮ ಆಕರಿ ಗುರ್ತದಿ ಮೀ ಕದಲಿಕಲು ಚಾಲ ವೇಗಂಗಾ ಉಂದಿ ಕಾನಿ ಕಡ್ಗ ಸಿಕ್ಷಣ ಸರಿಪೋದು ಮೀ ದಾಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಗ್ಗಾ ಲೇದು ಶತ್ರುಲ ನಂಚಿ ತಪ್ಪಿಂಚಕೋಲೇರು ಕಾಳು ಕೂಡ ಅದುಪುಲ್ಲ ಲೇದು ಮನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಕಡೆಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೋ ಗಾರ ತ್ವರಗಾರ ಹಾ ಈ ಚೋಟು ಚಾಲಾ ಬಾಗುಂದೆ ಮೀಕು ಕಡ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚಾಲ ಕೂಡ ನೇರ್ಪಿಸ್ತಾನ್ ಚಲಾಪು ಮಗಾಡಿ ವಯ್ಯುಂಟಿ ಆಡದಾನಿ ಮೀದ ಚೈ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಸಿಗ್ಲೇದು ನೀಕು ನಾಕಿ ವಿದ್ಯ ತಿಳಿಸು ಎವರ್ ನೆರ್ಪಿಂಚಾರು ಅಕ್ಕರ್ಲೇನಿ ವಿಷಯ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡವೇ ನಾ ಪನಿ ಜೋಡಾನ ಮಾ ಇದ್ದರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಕರೇ ಆಯನ ಶಿಷ್ಯುಡು ಎಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಡೋ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಸ್ತಾನ ತಪ್ಪಿಂಚಬಡಿನ ಮೂಡು ಗಾಜಲ ವಿಳ್ಳಿದ್ದರು ಇಕಡಿಕಿ ಯಲಾ ಉಚ್ಚಾರು ಚಬ್ಬಾವು ವಿರುಲಾರ ವಿಳ್ಳಿದ್ದರ್ನೆ ತೀಸ್ಕೆಳ್ಳಿ ಚಂಪೆಯಂಡಿ ಎಂತ ಧಾರ್ಯ ಮಿಕು ವಿಳ್ಳಂದರು ನಾವಾಳ್ಳು ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೇನು ನೇನೇ ಚೆಯಾಲೆ ಅದು ನಾಕ ಕರ್ಲೇದು ಮೇರ್ ನನ್ನೊದ್ದ ನರಂಟೆ ತನು ರಾಡು ನಿರ್ನಿಯಂ ಮೇದೆ ಹೇ ನಿಲ್ ನೀ ಕೇಮ ಇಂದಿ ತನೆ ಯವರಾ ನಿಟ್ಟು ಅರಂಡಾಟ 
తన ఆవేశం చూసి కనిపెట్టాను నాకెందుకో తాను అసలు నచ్చలేదు నేను సాయం చేస్తాను నువ్వు రావేమో అనుకున్నాను దాని గురించి నేను ఆలోచించాను అయితే ఎందుకు వచ్చావు నేను మిమ్మల్ని కలవాలనుకున్నాను నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావు అక్కడ ఒక గుహ ఉంది నేను అందులో నుంచే లోపలికి వచ్చాను ఇక్కడికి కేవలం రాజకుటుంబీకులు మాత్రమే రావాలి నేను కూడా రాజకుటుంబంలోకి సభ్యుణ్ణి అవ్వచ్చుగా నీ పేరేంటి నా పేరు నీ నా కళ్ళు నీలంగా ఉంటాయిగా అందుకే సరే చెప్పు నీలం అంటే ఏంటి అది ఒక చిన్న పువ్వు నీలం రంగులో ఉంటుంది దాన్ని మర్చిపోలేని పువ్వు అంటారు నా సమయం అయిపోయింది ఇక నేను వెళ్ళాలి నువ్వు కూడా బయలుదేరు నన్ను కలవడానికి నువ్వు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో పౌర్ణమి రోజు మాత్రం రావద్దు ఒక నిమిషం నీకు ఇవి చేయటం తెలుసా ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను కొంచెం తెలుసు ఖచ్చితంగా ఒకరోజు ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన టపాకాలు తయారు చేస్తాను నాకు కేవలం హోలీ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఏ నీకు రంగులు కనిపించవా నువ్వు చాలా వేగంగా వెళ్తున్నావు కత్తి కూడా అద్భుతంగా తిప్పుతున్నావు దీనికి కారణం ఆ గాజేగా నీలో చాలా ప్రతిభ ఉంది నేను నిన్ను త్వరలోనే మాస్టర్ని పిలవబోతున్నా కావాలంటే ఇప్పుడే నువ్వు పిలవచ్చు నీళ్ళు ఏమైంది జాగ్రత్త లే ఒక్క నిమిషం నేను ఎక్కడికో వేరే ప్రపంచానికి వెళ్ళొచ్చాను ఈ కాజీకి శక్తి ఎక్కువ నాకు చాలా చేరాకు కానీ ఎందుకు నన్ను అడిగితే ఇదొక శాపమే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను సమయం ఆసన్నమైంది కాసేపు వచ్చుకో 
నువ్వే అది తెలుసుకుంటావు అవసరమన్నీ ఇచ్చాను నేను మాయమయ్యేలా చేస్తానని చెప్పావే ఇప్పుడు ఎందుకని అలా చేయలేదు ఇంకో దానికి తగిన సమయం రాలేదు ఇంకొద్ది కాలం ఊపిక పట్టుదళపతి ఎవరినావు ఇంకా సమయం రాలేదా నీకు తెలీదా ఒకప్పుడు సింహం అని పిలబడే మన రాజు ఇవాళ గొర్రెలా వారిపోయారు ఇప్పుడు మన దేశ పరిస్థితి ఏంటో చెప్పు ఈ దేశ అధికారం నీకే దక్కబోతోంది దళపతి ఎవరాణి టొరాన్ డాటే మహారాజుకి ఏకైక వరసరాలు ఎవరాణి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోగలిగితే ఈ సామ్రాజ్యం నీకే నా మాటల్ని అర్థమవుతున్నాయా అయితే నీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి నువ్వు నాకు మాటిచ్చింది ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నావు దూతలు కొత్త సమాచారంతో వచ్చారు మాల్విన్ ప్రభుత్వ కుటుంబ రహస్యం అది వాళ్ళ హృదయాలు కుడిపక్కన ఉన్నాయి నేనెప్పుడు మాస్టర్ని తనతో ఒకటిగా కలిసి చదివిన దళపతి గురించి తెలుసుకుందామని అడిగితే మాట మార్చేస్తున్నారు ఆ దళపతి మంచివాడు కాదని మా నాన్న చెప్పారు అంతఃపురానికి వెళ్ళొద్దంటే నువ్వు వెళ్ళేరు జాగ్రత్త నేను జాగ్రత్తగానే వెళ్ళొస్తున్నా మాస్టర్ నేను బయటికి వెళ్ళొస్తా ఇంకా భోజనం చేయలేదు ఏంటి సంబరాలకి నువ్వు ఉండవా బాధపడకు నేను తొందరగానే వచ్చేస్తానులే ఏ ఇలా చూడు జాగ్రత్త మెల్లగా వెళ్ళు పౌర్ణమి రోజు రాత్రి మాత్రం నువ్వు రాకూడదని నేను చెప్పాను కదా ఇవరాణి మీకేమైంది ఎందుకు మిమ్మల్ని కట్టేశారు ఏమైంది ఎందుకు ఒంటరిగా ఉన్నారు ఏం మాట్లాడకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నేను వెళ్ళలేను ఎందుకు వాళ్ళు ఎంత పని చేశారు మీ గాజుకి ఏమైంది మీకు నొప్పిగా ఉందా నన్ను నేనే బంధించమని చెప్పాను కానీ ఎందుకు నన్ను ఈ స్థితిలో నువ్వు చూడకూడదని అనుకున్నాను ఇవరాణి మీ కళ్ళు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఇంకొకసారి ఇటు రాకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళొస్తాను ఇంకెప్పుడు ఇలా రాకు Thank <laughs> you. 
నువ్వు రాజు వీరుడు అయ్యావని నన్నే గమనించవా ఏం చేస్తున్నావు పనిలో ఉన్నాను కనిపించట్లా నీ పని పూర్తవుగానే నా నచ్చు మార్కెట్ లో కాలు సరే మహారాజు గారు వస్తున్నారు లేంబోదేశపు యువరాజు యుంగ్ టాంగ్ వచ్చాడని విన్నాను ఆరు నెలల క్రితం వరకు లాంపోదేశ యువరాజు పెళ్లికి సిద్ధం కాలేదు ఏంటమ్మా నువ్వు అతను లేంపోదేశపు చిన్న యువరాజు కదా ఎంతో మంది యువరాజులు చనిపోయారు దీనికి ఎవరి దగ్గర సమాధానం లేదు నేను ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోను నేను ఒక దేశాన్నే పంపించాను మన వాళ్ళు లోకంలో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళారు ఈ శాపాన్ని పోగొట్టేవాడు ఒక్కడుంటాడు ఇది నీకు ఎక్కడ దొరికింది నాకు కింద దొరికాయి ఆ బద్దాలు చెప్పకో హే ఉన్న జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా జీవించడం నీకు తెలీదా అయ్యో ఇలా కోపంగా ఉండదు మన డబ్బులు కానప్పుడు వాటిని ఖర్చు పెట్టడం చాలా పెద్ద తప్పు లేదు హే ఆగు ఇంకెప్పుడు ఆ తప్పు చేయనని చెప్తే ఇది నీకు కొనిస్తాను చాలా పందియం కట్టడానికి రండి రండి లోబరి రాజ్యంలో యువరాజు చాలా శక్తివంతుడు తను మూడు పొడుపు కథలకి సమాధానం చెప్పి మహారాజు గారికి అల్లుడవుతాడు మీరు ఈ అవకాశం వదులుకోవద్దు ఆయన మీద వంద నుంచి ఒకటి వరకు పందిం కట్టచ్చు ప్రతిభ అనే పేరుతో చిక్కబోతున్నారు ఈయనే రాజకుమారుడు యతాంగ నాకు ఆయన్ని చాలా నచ్చింది ఏంది నాకు ఆయన నడుంకున్న ఖడ్గమే నచ్చింది వాడిని పట్టుకో
ఇప్పుడు ఆగు తవ్వలేదా దీన్ని పట్టుకో పరిగెత్తు మీకేం కాలేదుగా నీకేం కాలేదుగా నా కత్తి నాకు తిరిగి చెయ్యి ఆ కత్తి నీదని ఏ ఆధారం ఉంది చెప్పు ఆ కత్తి నాకు ఇవ్వండి మీ ఓరేవండి ఇదిగో తీసుకోండి లియార్ రైటు ఇంకా నయం తనని కనిపెట్టారు మీకు కృతజ్ఞతలు తను మీ ప్రేయసా కాదు తను నా చెల్లెలు ఏంటి ఎవరు చెల్లెలు నేను నీకు చెల్లెలనా పదండి చెప్పు నీల్ మీది ఏ ఊరు నీది ఈ ఊరని నాకు అనిపించడం లేదు అది నాకు గుర్తులేదే నా మాస్టర్ నా చిన్నప్పుడు ఇక్కడికి నన్ను తీసుకొచ్చారు అలాగా ఇక్కడ చాలా అందంగా ఉంది నిజానికి పురాతనమైనదిలా ఉంది ఇదంతా గొప్ప కాదు దీనికంటే అద్భుతమైన చోట్లు ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతం ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక్కడ అందరూ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు టపాకాయలు తయారు చేయడానికి రహస్యమైన మార్గం ఇవరా నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే కట్నంగా లభిస్తుంది అదృష్ట సమయం నువ్వు నా కోసం వేడుకుంటావా ఖచ్చితంగా చేస్తాను తిరునాళ్ళకు ముందు ఒకే ఒక్కసారి పోటీ చేసే వాళ్ళకి యువరాణిని కలిసే అవకాశం ఉందట నిజమే నిజంగా తను అందగత్తా అందగత్తే నువ్వు తన్ని చూసావా కేవలం ఒకసారి మాత్రమే తన్ని చూశాను ఓ అయితే నువ్వు తన్ని ప్రేమిస్తున్నావా ఇంకేం చేయమంటారు విధి మమ్మల్ని విడగొట్టేసింది నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడు నీలాగే టోరెండాట్ అంటే ప్రాణం ఈ ఏడాది మొదట్లో చనిపోయాడు నువ్వు ఇష్టపడితే మనం సహోదరులు అవుతాం ఖచ్చితంగా ఆగండి మీ ఆయుధాన్ని నాకు ఇవ్వండి యువరాని టోరెంట్ డాట్ పోటీదారుల నమస్కారాన్ని స్వీకరించండి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది నేను నా విలువైన జీవితాన్ని త్యాగం చేయబోతున్నాను అందుకని యువరాణి నేను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను మీరు అందగత్యాన్ని విన్నాను ఆ అందగత్యను చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ తర్వాత నేను పందోలు నా ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోవడానికి సిద్ధమే ఖచ్చితంగా మీకు నా తమ్ముడు గుర్తున్నాడా మీ వల్ల చంపబడ్డ వాళ్ళలో తాను ఒక్కడు
పోటీ పడ్డానికి ముందే చావుకి సిద్ధంగా ఉన్నావా అనవసరంగా మిగతా వాళ్ళని తప్పు పట్టుద్దు మీరు సమాధానం చెప్తే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి రాజు యూ ఠాంగ్ మీరు ఒక చుట్టం చూపుగా ఇక్కడికి వచ్చారు కాని మీరు ద్రోహి అయ్యారు మీరు చేసింది మన్నించరాని తప్పు కాని ఆ మూడు పొడుపు కదలికి ఇవాళ మీరు బదులు చెప్తే నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తాను లేదంటే మరణ మరణ శిక్ష చంపాలనుకుంటే చంపేయండి నేను మీకు ప్రాణభిక్ష పెడతాను నువ్వేం చెప్తున్నావు సమాధానం నేను చెప్తాను అసలు ఏం చెప్తున్నా పొడుపు కథకి నేను సమాధానం చెప్తాను నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి నుంచి పంపండి నేను పొడుపు కథకి సమాధానం చెప్తాను ఇది నీ పని కాదు అనవసరంగా నీ ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టకు ఆగు నువ్విలాగా ఎందుకు చెయ్యాలనుకుంటున్నావు చెప్పు ఎందుకంటే యూ తంగు నేను మేమిద్దరం సోదరులుగా ఒప్పుకున్నావు అందుకే తోడుగా ఉంటాను లూయా ఎందుకు చేయకూడదు తన సహోదరుడు అంటే తను కూడా వాళ్లతోనే ఉండి తీరాలి కదా ఖచ్చితంగా ఒక సహోదరుడికి సాయం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు నేను చెప్పేది వినని సహోదరులారా ఇందులో ఏం తప్పుందని ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తే చెప్పనివ్వండి అది వాడు ఆశ అంటే వారు చేయొచ్చు కదా నువ్వు చేసే పనికి శిక్ష ఏంటో నీకు తెలుసా నేను ఓడిపోతే ఏవైనా ఒప్పుకుంటాను నువ్వు సముద్రాన్ని దాటి ఇంకా వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నావు నిన్నెక్కడో చూసినట్టు నా అనుమానం ఇప్పుడు నిజమైంది సరే నీ మాస్టర్ కోసం నువ్వు కోరుకున్నది నేను నీకిస్తాను మహారాజా యువరాజు ప్రిన్స్ యూ తాంగ్ సోదరుడిగా ఈయన పొడుపు కథకి సమాధానం చెప్పకపోతే వీళ్ళని నూనెలో కాల్చేద్దాం ప్రజలంతా నీకు ఆదరణగా ఉన్నారు అందువల్ల నేను నీకు ఈ అవకాశం ఇస్తున్నాను ఎవరని మొదటి పొడుపు కథ విన్న వెంటనే మంట పెరగడం మొదలవుతుంది నువ్వు చెప్పేది సరైందైతే బాణ సంస పేలుతుంది జవాబు సరిగ్గా లేకపోతే మీకు మరణ శిక్ష విధించబడుతుంది నువ్వు రాజకుటుంబంలో చేరిపోయావా నేను మీకు చెప్పిందే ఇప్పుడు చేస్తున్నాను నువ్విక్కడికి వచ్చి ఉండకూడదు నేను రావాల్సిందే ఇంకా పూర్తి సమయం రాలేదు మా నాన్నకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి వద్దు పిచ్చిపట్టి ఊరంతా తిరుగుతుంటే నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను ఇదే నా ఆఖరి అవకాశం నీ కూడా ఇది ఆఖరి అవకాశం నువ్వు నా కోసం వేడుకో ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఒక వస్తువు చీకట్లోనే పుడుతుంది వెలుతుర్లో అంతమైపోతుంది అది ఏంటో చెప్పు చూద్దాం నువ్వు నాతో రా మీరెవరా నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో చెప్పండి
మహారాజా మీకు చాలా గాయాలయ్యింది కలాఫ్ ని తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి బట్టని బయలుదేరిపో నా వల్ల కావట్లేదు నేను శత్రువుని కాసేపు ఆపగలను నేను వెళ్ళను సంవత్సరాలుగా మన దీన్ని చూసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు ఇది వేయాలి లేదు నేను ఇది వేసుకుంటే సాపు దొరుకుతుంది ఇది తప్ప మనకి వేరే దారి లేదు దయచేసి వేసుకోండి దేవుడా నన్ను క్షమించు చేతి కూడా వేసుకోండి మీరే మన కూడా చివరి అవకాశం నా ముందుకు రావద్దా నాకు కనిపించట్లా సమయం అయ్యింది నీ దగ్గర జవాబు ఉందా ఈ కుర్రాడు పొడుపు గతకు జవాబు చెప్పలేకపోయాడు నేను ఆమెను చూశాను నేను ఇంతకు ముందు అక్కడికి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తోంది చావుని చూడ్డానికి సిద్ధంగా ఉండవు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఒక వస్తువు చీకట్లో మాత్రమే పుడుతుంది కానీ వెలుగులో అంతమైపోతుంది ఇక్కడ చూడు నువ్వు నీ మాస్టర్ తో వెళ్ళాలి లేదు లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి నువ్వే మాకున్న చివరి నమ్మకు నువ్వే మా చివరి నమ్మకు నమ్మకం అది నమ్మకమై సమాధానం తెలుసు ఇదే సమాధానం నమ్మకం వాడు ప్రశ్న చెప్పాడు ఇదే సరైన సమయం కొడుపు కథకి సమాధానం నమ్మకం
नमक खाओ वो प्रश्न चपाड़ो मन कथानायक अन्नी प्रश्न की बदल चपाड़े एमसा युवरा अलागे प्रभु कुटोता दाने के अवतल मम्मी मरवका सरना इन संवसाल देवण्णि बलस्तना का जरगले वीडू निजाने अद्भुतम का महाराजा वाड़ राजुटा की चंद्रवा इपड़ा मुख्यम का वाड़ी कुटमे ले मंचदे कदा वाड़ के अंदर कंटे एक्वना मर्यादनी गौरवा ने महाराजा सरग् चपार अमति सर दलपति रेप अब पड़प कद समाधान चपेना एला संबरा उ पर्वतम वन मार्ग आ मार्ग नगरा इकडीपोस्टर रेप नी मरणा चूड़े अयो नास्टर नेजुनी तारी चूस आजु ने इंतक मुझे एपड़ो चूस नोर मुये मूड पड़प कदल के जवाब चपेना आम चेसकोवेवरो सर मनमंत अड़कों लियोर तो कल वेदा मन नगर मदल वेद तन ने रक्षे इंत चचिपोना तन का वस्तु आड़वारी अंदा का मगवारी इधी मंजी का उड़े मंच मुखला मारपोते आड़ मग इधर चलता मास्टर तो वेलिपो नो कच्चे तक वेला रिंग वेलो वे मच्छे वरे ना मंगो वेलो हमारे नहीं करके वेलो नो हमारे
నిన్ను బియ్య చోట్ల గీరి నిన్ను ప్రాణాలతో చంపబోతున్నావు మొదటి గీత ఇది దేవుడికి ఈ వస్తువు ఆడవారి అందాన్ని పెంచుతుంది కానీ మగవారికి ఇది మంచిది కాదు రెండవది భూమాతకు అర్పిస్తాం ఇది విరగొట్టలేని మంచు ముక్క అయిపోతే ఆడ మగ ఎవరైనా ఇద్దరు చనిపోతారు రక్తం సమాధానం రక్తం సరైన సమాధానం రక్తం త్వరగారా ఆకాశంలో పటాసలు పెలుద్దు సమాధానం తప్పు చంపేయండి మూడోసారి గీసుకునేది మన పూర్వీకులకు అంకితం ఇది హృదయానికి పక్కనే చేయాలి త్వరగా ఆగండి ఈ రోజు వర్షం వస్తోంది అందుకని అంతఃపురంలో బాణ సంచా పేలలేదు నువ్వు అట్టొస్తావు నాకు తెలుసు ఈ రోజు కోసమే నేను వేచి ఉన్నాను ముందు నేను చంపేది తన్నే తను వదిలే కావాలంటే నన్ను చెప్పుకో ఈ జవాబు సరైనది నీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు నీల్ నాన్న ముందు తీసుకో నా అసలైన పేరు కలాఫ్ అంతేగా నా తల్లిదండ్రులిద్దరు మహారాజా మహారాణి అంతే కదా మాస్టర్ చెప్పండి వాళ్ళందరూ చనిపోయారు నన్ను మీరే రక్షించారు చెప్పండి మాస్టర్
అంటే నీకు అంత గుర్తొచ్చిందా నువ్వు ఆ కుర్రాడు కుటుంబం గురించి విచారించావాలేదా దీని గురించి ఆ పిల్లగాయకి కూడా ఏం తెలియదు ఇదేమి మామూలు విషయం కాదు మన ప్రజలందరూ వాడి వైపు ఉండడం చూసావు కదా ఇబ్బంది పడొద్దు వాడిని మీరు నా పొరుపులో వదలండి ఇంకొక విషయం ఇది చూడండి మీరు ఆశపడింది నేను తీసుకొచ్చాను ఎంత సమయమైంది నాన్న ఇంకా రాలేదే మనల్ని వెంబడిస్తున్నారు రాణి వచ్చేసారు వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళండి దాన్ని గాయపరచకండి అందరూ వెళ్ళిపోండి నీ నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు నీకిప్పుడేం కావాలి నువ్వు ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడలేదు స్నేహితులకే మాటేస్తారు నువ్వు నా స్నేహితురాలివి కాదావు మరెందుకు జవాబు చెప్పావు దాన్ని తలుచుకుని బాధపడుతున్నా ఇక మాటలు లేవు పద యుద్ధం చేద్దాం మొదలుపెట్టావు సరే నువ్వు నన్ను ఓడిస్తే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను బ్రతికున్నా చచ్చిపోయినా నీతో మాత్రం కలవను ఈ వస్తువు నిన్ను విడుదల చేస్తుంది అదే సమయంలో ఇది నేను బానిసని కూడా చేస్తుంది మంచు ముక్కని ఏం చేసినా సరే అది చల్లదనాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది జవాబు చెప్పు సరైన సమాధానం చెప్పు నేను నిన్ను గాయపరచదలుచుకోలేదు నాకు జవాబు కావాలి నన్ను కాపాడు నన్ను క్షమించావు అది నా వల్ల కాదా ఎందుకు కాదు ఆ దేవుడు నీకిచ్చిన శాపం ఇది మంచు కంటే దారుణమైన వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వెనక్కి ఏమైంది 
యువరాణి మీకేమైంది ఏమైంది యువరాణి అక్కడ ఒక చిన్న పువ్వు ఉంటుంది అది కూడా నీలం రంగులో ఉంటుంది ఆ పువ్వుని మర్చిపోలేము నీలం రంగు పువ్వు అదెప్పటికీ నన్ను మర్చిపోదు అసలు నమ్మలేపోతున్నా ఇలా ఎలా జరిగింటుంది ఈయన కుడివే ప్రతీయంలో కాయం తగిలింది వాడు బ్రతకడ మహారాజా ఈయన అదృష్టవంతుడు ఈయన భాగాలన్నీ నమ్మకాన్ని వ్యతిరేకంగా ఉంది ఆయన ఏదైనా ఇటువైపు ఉంది అందువల్ల ఆయన తప్పించుకున్నాడు ఎంతో రక్తం వచ్చినా ఆయన తప్పించుకున్నాడు నేను ఆయనకి రాజమౌలిహల్ని ఇచ్చాను అతి త్వరలోనే ఆయన కోలుకుని నయమవుతారు రాజుగారికి నమస్కారం రాజుగారు కాదమ్మా నాన్న ఆయనకి నయమైందా అవును బాగున్నాడు చాలా బాగున్నాడు నువ్వు కూడా ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా బాగుంటాడు మీరందరూ ఇక్కడేం చేస్తున్నారు రండి మనం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరదాం అందరూ నా వెనకాలే రండి ఏ ఇటు పక్క గిరా నాతో రా తొందరగా రా ఇట్రా నా తోటలో ఉన్న పువ్వుల్ని చూపిస్తాను నీ కళ్ళు ఆకాశంలా నీలం రంగులో ఉన్నాయి నువ్వు బాగున్నావా నీల్ నీల్ నాకంటూ ఒక పేరుంది అంటే నీ పేరు నీల్ కాదా అసలైన పేరు అంటే మీ అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరు ఇది కాదా కాదు ఇది ఇప్పుడు అవసరమా మా నాన్న అందరి తప్పుల్ని క్షమించేశారు పన్ను చెల్లించినక్కర్లేదన్నారు నమస్కరించారు ల్యాంఫోతో కలవటానికి ఒప్పుకున్నారు మన దేశం నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తోంది దీనికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు నీకున్న శాపం తొలగిపోయింది ఇప్పుడు నా పొడుపు కథకి సమాధానం చెప్పు నా పేరేంటి అసలు నేనెవరిని సమాధానం చెప్పు రేపు నాకు పద్దెనిమిదవ పుట్టినరోజు నా అన్నమనిద్దరికీ పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారు అయితే నువ్వు ముందు ఆ పొడుపు కథని కనిపెట్టావు కాబోయే వారి గురించి తెలుసుకోవాలి కదా మాటిస్తున్నాను నీ వల్ల కాలేదంటే మనం పెళ్లి చేసుకోవద్దు నేను నేను అంటం లేదు ఏంటది నేనిచ్చిన బంగార వస్తువు నీ పుస్తకాన్ని వద్దన్నాడా అది మాత్రమే కాదు యువరాణి నిజమైన ప్రేమికుడి పేరు తెలుసుకోకపోతే తను పెళ్లి చేసుకోరట యువరాణి తన్ను అడ్డుకోరట అలాగైతే 
ఇప్పుడు మీరు బయలుదేరతారా వెంటనే వెళ్ళు వెళ్ళి బహుమతిని దండోరా వేయండి వాడు ఎవడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు కనిపెట్టి నాకు చెప్పండి ఈ మూడు వస్తువుల్ని ఒక్కటిగా కలిపామంటే మాయమయ్యే శక్తి వస్తుంది గాజులు సొంతదారులైన రక్తం తప్ప వేరెవరూ కూడా నిన్ను గాయపరచలేరు దళపతి మీరు గెలిచారు మనం గెలిచారు ఎందుకంటే నీకు చాలా తెలుసు బహుమతి పదివేల నాణాల నా పేరు నీల్ కాదు నాకు ఇంకో పేరు ఉంది అదేంటో చెప్పన చూడు నిన్ను చెల్లి లూయర్ ని నువ్వు నా అన్న నిల్ నా చెల్లి లూయరా రా తొందరగా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి రా కానీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీ పేరు వల్ల దిగులు పడని చోటుకి మనం వెళ్దాం కానీ ఎందుకు నా పేరు తలుచుకుని దిగులు చెందాలి దానివల్ల నా జీవితాన్ని ఎలా నాశనం చేశారో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఎవరనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారంటే నిన్ను చంపేస్తారు చంపరు నేను తనని కాపాడానుగా నాకు రుణపడి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పని ఎప్పటికి చేయరు తను వదిలేసి నువ్వు రాలేకపోతున్నావు కదా కుదరదు కానీ ఎందుకో నాకు అర్థం కల నీకు తనంటే ఇష్టం కదా నీది ప్రేమ కాదు ఇది ద్వేషించడం మొదట్లో అనుకునేది మొత్తం తప్పు నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడవకు నువ్వు నవ్వుతూ ఉండడమే నాకు ఇష్టం నువ్వు ఒక పిచ్చాడివి దీంట్లో నీ తప్పేం లేదులే ఇవన్నీ నా పొరపాటే అయినా నేను పొరపాటు చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను నీకేమి అర్థం కాలేదు నాకంత అర్థమైంది నువ్వేమనుకుంటున్నావో నాకిప్పుడు అర్థమైంది కానీ నేను నన్ను క్షమించా క్షమాపణ అది అడక్కు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నాకు బాగా తెలుసు నేను వెళ్తున్నాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి గుమ్మం వరకు వచ్చావు కదా అయితే లోపలికి రా ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు క్షమించాలి తప్పకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఈరోజు నీకు వేరే పనేమీ లేదా 
ముఖ్యమైన విషయం లేకపోతే నువ్వు రావు కదా ఎవరైనా చట్టాన్ని పాటించకపోతే నన్ను నేను అదుపులో ఉంచుకోలేను అది మన మాస్టర్ అయినా సరే నీ పిచ్చితనం వల్ల మాస్టర్ ఏ బయటకు పంపేశారు నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఒక్కటి కాలేం ఆ నీళ్ళని కుర్రాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో చెప్పు అది తెలుసుకోవడం నీ పని కాదు అయితే నువ్వు చాలా దూరం ప్రయాణించబోతున్నావా కానీ నువ్వు వెళ్ళలేవు ఈ శక్తి నీకు వచ్చిందా సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నావు యువరాణి లేయర్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చారు ఎందుకొచ్చారు మీ అందరికీ ఒకటి తెలియాలి అది ముఖ్యమైంది అది నెల్ గురించి నేను చాలాసేపు వేచి ఉన్నాను వాడిని తీసుకెళ్ళండి ఆగో చూడండి యువరాణి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆ మూడు గాజుల శక్తి లేదు అందుకని మీకు కాబోయే భర్తని నా దగ్గర నుంచి మీరు కాపాడలేరు దాన్ని వదులు ఖచ్చితంగా వదలను వీడు మన దేశాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు ఎలా వదిలిపెట్టమంటారు మీ నాన్నగారు కూడా దీనికి ఒప్పుకోరు సరిగా చెప్పారు దానికైనా సాక్ష్యం మన దగ్గర ఉంది మాల్వియా అంగీకారం ఇప్పుడు మనకు దొరికింది నాన్నతో నేను మాట్లాడతాను నేను ఈయనకి కృతజ్ఞురాల్ని ద్వేషం ఉంటే దాన్ని పోగొట్టేలా చూద్దాం కుదరదు నా తల్లిదండ్రుల్ని చంపింది మీరే ఈ ప్రతీకారం ఎప్పటికీ చల్లారదు విన్నారుగా ప్రేమ ఆప్యత వీడికి అర్థం కాదు అందుకని ముందుగా వీడిని చంపుతాను ఆ తర్వాత మహారాజు గారికి ఈ సమాచారాన్ని నేను తెలియజేస్తాను తన్ను మీరు వదిలేయటానికి మీరేం చెప్పినా నేను చేస్తాను ఏం చెప్పినా మీరు మా తలపతి గారిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ నీల్ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని విరుపపడలేదు రేపు మీరు మా తలపతిని నిత్యం చేసుకోవాలి మహారాజా గారు వినపడితే చాలా సంతోషపడతారు రేపు మహారాజు ముందు అలాగే ఈ ఊరి ప్రజల ముందు నన్ను నువ్వు కనుక పెళ్లి చేసుకోవడానికి సమ్మతిస్తే సరే ఒక చిన్న గాయం కూడా లేకుండా వెండి వదిలిపెడతాను ఇలా చెడు నన్ను కాపాడడం కోసం ఇలాంటి వాడిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకు సరే నేను నిర్ణయం ఏంటో చెప్పు అయినా తన్ని గాయపరిస్తే ఇవాళ రాత్రి నేనే వీడికి కాపలా ఉంటాను వీడిని కాపాడడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకండి ఏమైనా విషయాలు తెలిసిందా ఇది లోపలికి పంపించమని బోయా దళపతి గారు చెప్పారంట అలాగని సైనిక తలపతి చెప్పాడు నాకు వెనకాల వెళ్దాం సరే రండి వెళ్దాం నీల్ నేను చాలా ఏర్పాట్లు చేసి ఉంచాను నీకు యువరాణికి పెళ్లి చేసి ఆశీర్వదిద్దామనుకున్నాను కానీ నువ్వు నా విరోధి కొడుకు అని తెలిసింది 
కానీ నువ్వు యువరాణిని కాపాడావు అందువల్లనే నేను ప్రాణాలతో వదిలేసా మీరు ఎప్పటికీ నా శత్రువే నన్ను మీరు బంధించేశారు కదా నాపై జాలి చూపించకండి నన్ను చంపేయండి రాజుగారే నీ మీద జాలి చూపిస్తున్నారు అయినా నువ్వు ఇలాగైనా ప్రవర్తించేది నువ్వు చావాలనుకుంటున్నావా నిన్ను నేనే చంపుతానని ప్రమాణం చేశాను నిజంగానే నువ్వు మా విరోధివైతే నా కూతుర్ని నువ్వెందుకు కాపాడావు అదంతా వీడు వేసిన పన్నాగం ఎలాగైనా వీడు మీ నమ్మకాన్ని గెలుచుకుని ఆ తర్వాత పగ తీర్చుకుందాం అనుకున్నాడు తప్పులన్నీ నువ్వు చేసి ఆ నిందల్ని మిగతా వారి మీద వేస్తున్నావా మాల్వియా దేశానికి మన సైన్యాన్ని తీసుకు వెళ్ళింది నువ్వే మనం పంపించిన వాళ్ళని వాళ్ళు చంపేశారు అందుకనే మాల్వియా దేశాన్ని మేమే ధ్వంసం చేశాం ఇది అస్సలు నిజం కాదు ఇంకా నయం మా దగ్గర ఒక సాక్ష్యం ఉంది మీకేమైంది మిమ్మల్ని ఎవరు ఇలా చేసింది ఓ దుర్మార్గ పుద్దళ్ళ పత్తి బోయన్ని అలా చేశాడు నాకు తెలిసినంత వరకు మాల్వియా మీద జరిగిన దాడికి నిజానికి పూర్తిగా ఈ బోయాన్ దురాసే కారణం మిత్రులారా అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం దాడి చేయండి ఆగండి దళపతి గారు ముందు మర్యాద పూర్వకంగానే మహారాజు గారు చెప్పారు ఒకవేళ స్నేహభావం ఏర్పడితే యుద్ధం చేయక్కర్లేదు అలా చేస్తే మనకే మిగులుతుంది మనం ఎంత కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చాం కావాలంటే చేతులు కట్టుకోండి నేను సరిగ్గా చెప్పాను వీరులారా ఇది మహారాజు గారి ఆజ్ఞకి వ్యతిరేకం అవుతుంది నీ కోరిక ఇదే అయితే నేను నిన్ను దూతగా ప్రకటిస్తున్నాను నువ్వు వెళ్ళి వాళ్లతో మాట్లాడడానికి ఏర్పాటు చేయి వెళ్ళు బయలుదేరు యుద్ధ సిద్ధాంతాలని వాళ్ళు అతిక్రమించారు మనం పంపించిన మనిషిని వాళ్ళు దాడి చేసి చంపేశారు మాల్వియ దేశానికి శిక్ష విధించాల్సిందే బోయాంగ్ వీరు చెప్పేదంతా నిజమేనా చెప్పు నిజమే మహారాజా అయితే ఏంటి మన సామ్రాజ్యం మొత్తం మన ప్రజల ప్రాణాల్ని రక్త త్యాగంతో తయారు చేసింది కొంతమందిని చంపితే ఏమవుతుంది ఏంటి బోయాన్ నువ్వు కూడా విరోధివేనా మా నాన్నగారు యుద్ధంలో చావకుండా ఉండుంటే మీకు రాజు అయ్యే ఆరాత ఎప్పటికీ వచ్చేది కాదు వీరులారా నాతో పట్టురా ఇదిగో నీల్ పట్టుకో నేనన్నిటికీ సిద్ధమయ్యే వచ్చాను ఇవాళ చాలా మంచి రోజు అందుకని నా తరపు నుంచి మీ అందరికీ ఈ బహుమతి ఇప్పుడు మనం మొదలు పెడదామా మీ అందరిని బూడిద చేస్తా
వేడుక చాలా అందంగా ఉంది అందంగానే ఉంది కానీ నీ అంత కాదు పేలుడు పదార్థాలు ఏమయ్యాయి ఎవరో ఇది మార్చేశారో తలుస్తాను ద్రోహి బోయా నీ ఆయుధాన్ని కింద పడేసి వచ్చి మాకు సరెండర్ అవ్వు ఇన్ని రోజులు నేను చీకట్లోనే ఉన్నాననుకుంటాం చంపటానికి చాలా అద్భుతంగా చేయబడింది ఈ ఖడ్గం నుంచి వీడు తప్పించుకోలేడు నిజంగానే ఇది గర్వపడాల్సిన విషయం ఆ దేవుడి నిర్ణయాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను మీరు గనక నన్ను చంపలేకపోతే ఆ రాజ్యం మీ ప్రియమైన యువరాణి రెండు నా సొంతం మీరే అంటారు
అంతా అయిపోయింది కాదా అన్ని విషయాలు ఇప్పుడే మొదలయ్యాయి ఎవరు తప్పించుకోలేరు నన్ను చూడు నన్ను నిల్లని పిలవు అది నాకు ఇష్టం ఆ పేలుడు రహస్యాలు నన్ను కట్టుకోబోయే వారికి తెలుస్తాయి ఆ రహస్యాన్ని నేనే దాచుంచాను ఆ నిధిని నువ్వే సొంతం చేసుకో నీతో ఎప్పటికీ ఉంటుంది మాట్లాడుకో కలుతురు
మహారాజు గారు వెల్లద్దని చెప్పిన వినకుండా కేలఫ్ తన ప్రయాణాన్ని ఒంటరిగా మొదలెట్టాడు తన మాల్వియా నాటికి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఇంకో నగరం కూడా వెడి వేడుకల్ని చోటు నేర్చుకుంది దాని ద్వారా వాడు తన నగరానికి ప్రశాంతతని ఆజ్ఞని పరిపాలించాడు